He is considered as one of the greatest athletes of all time. He's the only eight division world champion in the history of boxing across four decades. He also became the oldest welterweight world champion in history at the age of 40. And in 2015, Forbes named him as the second highest paid athlete in the world. There's never been a boxer like him and there will never be another one like him. It's an honor to have with us the legend, the icon, and the Philippine Senator, Manny Pacquiao. Hi Hello. po, Senator. <laughs> relax na, relax Salam. kayo ngayon. Relax na, na. <laughs> dito lang. <laughs> Kamusta po ang inyong pagbabalik sa Pilipinas? You just finished your 10-day quarantine. Yeah, sa Conrad. Mm -hmm. Hindi masyadong boring dahil kasama ko yung wife ko eh. Unless kung ako lang siguro, talagang... Pag po maalis kayo ng Pilipinas and you're preparing for a fight, <clears throat> Paano niyo po kinokondition yung sarili niyo? Kasi you wear many hats. You are a senator, you are a philanthropist. Um, just ano lang, hindi masyadong kumbaga so hindi madaling gawin. Mm -hmm. Pero just time management tapos discipline lang talaga. Kasi siyempre may trabaho ka sa sa Senate tapos nag-iinsay ka, nagfo-focus ka doon sa 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 fight mo. Tapos may may pamilya ka pa, iniisip mo. So pag sa araw Talagang wala akong ibang isipin kundi yung training ko, mm. yung boxing ko, yung ganun. Pag natapos ng training, yun, mag-relax-relax ako, katawag ako sa pamilya ko, ayan, yun, relax relax na, and then tawag ako sa mga bata, sa kay Jinky. And then after that, pag-usapan ng ano, yung sa work sa Senate, ganun. Mm. So, time management mm, talaga. Time management. Alam nyo, sabi po nila, mm. a true test of a man's character is seen not on how he handles his victories, but by how he handles his defeats. Siyempre, lahat po kami tinutukan namin yung latest mm. fight ninyo. And if there's one thing na lagi namin nakikita sa inyo, is that there's always humility in victory and in defeat. When you have Jesus in your life, I mean, in your heart, uh, talagang, Kusa lang siyang lalabas. Yung parang um, God will will always remind uh, remind you na oh you must be humble all the time like that. Pag natatalo po kayo sa isang laban, naiiyak pa po kayo. Before siguro. Bago ako Ano, po, y ano po yung yung fight na natalo kayo na iniyakan niyo? Morales 1. 'Di ba kasi naputukan ako tas ang uh, daming dugo na wala in the hospital ako after ng fight kasi na sa dami ng dugo na nawala, parang nag-blurred yung paningin ko. Then, um, tas natalo ako. Bago po kayo lumaban sa, sa ring, nararamdaman niyo po ba kapag mananalo kayo or matatalo kayo? Sometimes may, may mga yung pakiramdam mo na iba yung pakiramdam ko ngayon, like, like that. Nanatalo ako kay Marquez, Sunday ng gabi, Natulog ako, na naginip ako. Hmm. And then, yung panaginip ko talagang iba. Talagang, ikwento ko, okay lang? Sige, okay. sige po. Na naginip ako, nasa taas daw ako ng building. Hmm. Tapos tinitingnan ko yung, yung parang, yung kalsada, lupa, parang alo ng, yung dagat. Mm -hmm. Tapos, nakita ko may tumatakbong um, kabayo na may sakay. Hmm. Pulang kabayo, tulin, tulin, gano'n. Tapos pagtingin ko doon, nakagano'n ako sa building. Tapos pagtingin ko doon, malaking hole. Parang hindi man butas, pero parang uh, river na dry. Tapos nakagano'n lang siya. Tapos gano'n. So sabi ko, ang tuli ng takbo ng kabayo, sabi ko, hala ka, hala ka ba? Hindi siya abot doon. Hindi siya abot. Kapag kahit tumalo ng kabayo, hindi siya abot. Mahuhulog siya. O, mahuhulog siya. So, nagkita ko, tumalon yung kabayo. Tapos pati yung may sakay. Tapos talagang, hindi umabot yung kabayo doon sa kabilang sa kabilang side. Bumagsak. Bumagsak sa gitna. Tapos talagang plat na plat ganoon tapos pati yung kabayo tapos yung yung sakay. Anong naramdaman niyo doon sa panaginip na yun? Sabi ko, ano kayang ibig sabihin ng panaginip ko? So Monday afternoon, lagi ko pa yung iniisip yun. Tapos tumawag ko dito sa Pilipinas, pastor, sabi ko, pastor, naginip ako, ito yung panaginip ko ganyan. Tapos sabi niya, sige, pagpray natin 'yan. And then pagdating sa sa Vegas, Kinwinto ko rin, nagkukwinto ko kami, kinwinto ko, sabi ko, ano kayang ibig sabihin nung panaginip ko na yun, hindi ko maintindihan. Hmm. Ito na. Pagdating ng fight, ganda ng fight, ganda, diba? ganda ng fight, diba? Kung ano yung nangyari sa akin, na naalala ko yung... Panaginip mo? Na, na, naalala ko yung panaginip ko. 
Di ba nung pag nakahiga ako ganda, flat ako ng ano, tapos nung nagising ako, di ba, tumayo ako ganyan. Tapos kung titingnan mo, sirebihin mo yung fight, di ba, nag-smile ako ganun ako. Nag-smile ako doon sa, hmm. sa TV. Sabi ko, kaya nung pagtayo ko, nag-smile ako kasi naalala ko yung panaginip ko. Ito. Ako pala yung nakasakay doon sa kabayo na pula. Oh. And then... Babagsak ng ganun. Babagsak. Hindi ako nagalit, hindi ako nagtampo. Walang, parang ano ba na thankful ako na pinaalam sa akin ng Panginoon before... Bago mangyari yun. Bago mangyari. May permonition na. Yes. So pag Bago natatalo mangyari. po kayo sa, sa laban, hindi kayo nagagalit sa Diyos? Ay, hindi. Hindi. Hmm. Nagpapasalamat uh, ako palagi sa Panginoon. Sometimes, nangyayari ito, you're a Christian na when, when times is go right, di ba? Yung hmm. maganda yung takbo ng buhay mo, ganyan. Hmm. Doon nga masusubok yung pagiging tunay na Christian mo sa, sa mga ano eh, temptation, mga trial sa buhay mo. 2010, kayo naging Christian, ano? Paano po nangyari yun? Totoo hindi, nasa ano ako, nasa kwarto ako noon. May fight ako sa Amerika. Opo. Tapos sabi ko, hindi ko malaman. Tapos <clears throat> binabasa ko yung uh, Purpose Driven Life. Tapos hmm. binabasa ko, tapos basa ako ng Bible. Umiiyak ako talagang doon ako. Tapos sabi ko, parang gusto kong i-end na yung buhay ko. Kasi parang nagsisi ako sa mga kasalanan ko, sabi ko. Gusto nyo nang i-end ang buhay oh, nyo? Nasa kwarto lang ako, tapos sabi ko, ako lang mag-isa. Grabing nagulo ko talaga. Yung talagang iyak talaga na ano. Sabi ko, ano kayang gagawin ko? Lord, hindi ako karapat dapat. Uh, sabi ko ganyan, kung ibalik ko lang lahat ng mga lahat ng panahon, hindi ko uh, yung yung panahon, hindi ko gagawin lahat ng nagawa ko against you. Sabi ko ganoon. Iyak ko nang iyak. Ano ba yung mga nagawa niyo against him na nalaman? Di ba? Ano ako uh, womanizing, um, drunkenness, lagi gambling. gambling, lahat. Tapos languages na lumalabas, lumalabas bunga nga ko. Ah, talagang sabi ko Nagsisi kayo? Talagang pinagsisihan ko, sabi ko, Lord, hindi ako, parang, parang ano ba, parang hindi ako. Nagliit kayo? O nagliit ako na, Lord, hindi ako, talaga nakal, nakaluhod ako, tapos face on the ground, talagang, ako lang mag-isa, sabi ko, Lord, hindi ako karapat dapat, na, yun yung feel, alam mo yung mabot na ganun, yung feeling ko noon. After that, sabi ko, ganun, sabi ko, pakatawag tayo ng Bible study, biro mo, nagtaka sila, bakit, bakit Bible study araw-araw? <laughs> Pag nakaka, nakakarinig ko ng Word of God, talagang masaya ako. Yun yung feeling ko. Hindi ko makakalimutan yun. Kasi, nung naging Christian kayo, and of course, everyone was celebrating na, oh, man is now a changed person. And then, nagkaroon kayo ng fight noon, hindi mo ba? Natalo ako. Yes! Kung kailan siya naging Kristiyano, paglaban niya, bigla siya natalo. Natalo ako noon, sabihin ganun. Ito po ba yung Bradley? Bradley, Bradley, oo. Oh. Ano Alam mo nung time na yun, iba yung pakiramdam ko. Hindi ako, wala talaga kahit percentage ng madiscourage ako. Wala. Nung natalo kayo? Natalo ako. Parang sa akin ba, hindi mahalaga yung mga worldly things na yan, lahat lahat. Importante, close ako sa sa'yo, Lord. Parang gano'n ba, gano'n. Uh, eh, Lord, importante, nakilala kita, close ako sa'yo, no problem. Alam mo, mula noon hanggang ngayon, yung journey ng buhay ko, talagang, there is a, Of course, habang nabubuhay tayo, there are so many temptation, distraction, trials, lahat mga gano'n. Minsan, nagkaka-mistake. Hindi yeah, naman tayo perfect. Na, tama. Pero, yung, yung pagsisisi mo, lahat, isisi ka sa Panginoon. Nagkakamali tayo, nakapagsalita tayo ng masama. Parang nakapag-iisip tayo ng masama. To confess ka lang. There was a comment that you made about the, the LGBTQ. Hindi mm. mo ba? That really offended them. Naidit kasi masyado yung statement ko na yun. Ang sinasabi ko palagi na, hindi ko kinukundim yung mga mga gay, uh, mga LGBT. May mga pamangkin ako yung LGBT. Mm. Ang dami kong mga, mga LGBT na, na workers sa bahay ko, sa, sa kahit yung mga kapatid ko. As a person, hindi mo sabihin na galit ka sa kanya, kinukundim na mo. So, dapat nga, who am I to judge a person, di ba? Kasi so, parang yung statement nyo po kasi nun, kinumpara nyo sila sa hayop, doon po sila na-offend. Mm. Mahaba kasi yung ano na yun. Yung statement. O bakit na bakit napunta doon, binanggit ko sa ano, tapos ginanggit ko dito. Mahaba so parang... Yung, pinagdugtong sa... na pinaga noon. Pero, naniniwala po kayo that, of course, God loves them also. Exactly. Lahat tayong tao, kawangis ng Panginoon. Maganda ito kasi napapaliwanag ko. Ang gusto yes. kong sabihin is, hindi ko, hindi ko kinukundin sila. Mm. Actually, alam mo, mas maganda nga kakaibigan, kakasama, katrabaho yung mga 
masisipag. Masisipag. Masisipag at saka Creative. walang walang masaya. masaya. Walang uh, ano ma- maggaling sila mag ano mag mag-isip, 'di ba? Mag-isip uh-huh. tas masisipag ganyan. Iba si Manny Pacquiao pag nasa ring, then iba rin si Manny Pacquiao outside the ring. Tama. Siyempre pag pag nasa ring ka, kailangan mong fighter ka. Alisin mo muna yung <laughs> Christian. Di ako Christian dito sa <laughs> Alis mo muna. Nakawa ka, pero but you know. Bububugin mo eh. <laughs> Kasi authorized naman yung dalawa. <laughs> eh, sa legal sport naman. Bugbugan. Pinapayagan kang sasaktan mo siya. Oh. Pinapayagan ko rin siya saktan niya ako. Oh, nagsasakit lang kayo. Oh. Do you like that Manny Pacquiao in the ring? Na he's a fighter. Hmm. May killer instinct. Knockout instinct. Only in the ring. Mm-hmm. Pero outside the ring, basta mga masama, Ayun. fighter din tayo. Speaking of fight, you're also fighting for corruption. That's happening yes. in our country right now. You're very passionate about mm-hmm. it. Yan ang cancer ng bansa natin, yung corruption. Sa nakikita ko, uh, sa uh, mahigit sa dekada kong pagserbisyo sa gobyerno, pagpatuloy na ganito, patindi pa ng patindi, hindi pa uh, ano ha, pa... Paganda ng paganda, no. The worst ng poros, palala, ang palala yung sitwasyon, especially corruption. Pag ganyan palagi, maniwala ka sa akin, 10 to 20 years from now or more, lalo pa tayong maghihirap. No? Totoo yan. Ang ating gobyerno, nangungutang para sa expenditure niya annually. Mm-hmm. Isipin mo lang ito, ito lang. Ang gastos niyo sa bahay monthly is 100,000. Okay. Pero ang kumikita lang kayo, 40,000. Mm-hmm. Ang laki ng utang. Yan ang nangyayari ngayon. Nangyayari sa bansa natin. Pero ang tanong po kasi nila, bakit ngayon niyo lang to inexpose? Yeah. Bakit hindi daw last year or early on nung nakikita niyo na ang suspecha tuloy nila inexpose niyo dahil, dahil tatakbo. Ah, yes. Okay, ganun maganda yan. Again, okay, again. Okay. Actually, hindi naman sa pag-insulto sa kanila, parang hindi sila updated sa at nang nangyayari sa ating gobyerno. Mm-hmm. Pag ganoon kasi pag upo ko ng sen- senator nung 2016, mm-hmm. pag start ng trabaho ko, Nag-imbestiga kagad ako niyan ng 8 billion anomaly. 2016 pa lang po. To 2016 pa lang yan. Nag-iimbestiga oh, na ako. Nag-iimbestiga na ako 8 billion anomaly. At to, hanggang tumabot kami 2017, umabot pa kami sa Jinsan para mag-hearing niyan. Eh bakit hindi po na-publish yun? Nandyan sa record yan ng, ng Senate. Ah, ngayon lang po hmm. talaga yung naging all out in the open. Uh, hindi, hindi pa yan, hindi pa yan. Hmm. Hindi, 8 billion anomaly sa Jinsan, road right of way. Hmm. Eh, ang laki-laki nun. Nakuna, withdraw na nila yung pera. Tapos, hindi naman totoo. Hmm. So, may ito say, dapat makulong lahat ng mga nagnakaw sa gobyerno. 8 billion yun eh. Pagkatapos niyan, nakita siguro ng mga tao na, uy, si Manny, ano talaga, anti-corruption. Di ba, ganun? May nag, mga, marami nagbibigay sa akin ng mga information, ng mga ebidensya, lahat. Anong gagawin ko? Matamahitahimik ako? Eh, hindi naman ako katulad nila mga matrapong politiko eh. Nandito ako para sa bayan, hindi para sa sarili ko. Dahil gusto ko ipaglaban yung makarapatan ng mga maliit na tao. Oh. Bubuwagin ko lahat yung mga korupsyon na yun hanggat nandito ako sa gobyerno. Yun nga po ang malaking katanungan ng mga tao. Actually, ng mga Pilipino, sikat na kayo, mayaman na kayo, world champion, one of the most respected athletes in the world. You put the Philippines in the map pagdating sa boxing. Bakit nyo para po pinasok ang politika? Alam mo, naawa kasi ako sa mga kababayan natin. Kung hindi ako, sino? Sinong magtatanggol sa kanila? Sinong magpoprotekta sa kanila? Eh, hindi ko pinagmamalaki yung sarili ko, pero yan yung naramdaman ko eh. Kasi hindi kasi ako materialistic na tao, na pera-pera o parang hindi ako worldly, hindi, in short, hindi ako worldly person. Sabi niyo po kanina, hindi kayo materialistic, hindi hmm. kayo worldly na tao. Pero isa po sa mga binabatikos ng mga tao, not to you, but to your wife, ay yung mga material things na nakikita nila. Ano naman po yung stand niyo doon? Ang depensa ko lang naman doon is yung, yung pera na, na pinaghirapan ko, hard and money ko, in-enjoy lang namin, in-enjoy ng asawa ko. What's ano masama doon? Mm-hmm. Kung baga sa ano, makita naman namin, ma-enjoy sarili namin kasi biro mo dugo at pawis ang puhunan. Mm-hmm. Tapos, hindi mo ma-enjoy, parang ano ka lang. Nasasaktan po ba kayo pag binabatikos kayo? Ay, hindi. Hindi ako, ano, sabi ko, kasi yung wife ko, ano kami, strong kami sa Word of God. Si Jinky po, <laughs> pag binabati ko siya. Lagi kong sinasabi yung Winston Churchill quote. 
you will never reach your destination if you stop in Truston at every dog that barks. Max. Yes. <laughs> diba? <laughs> Narinig ko na po yan. Sabi niyo kanina, ang passion niyo talaga is boxing. Dahil doon niyo talaga nakukuha yung parang drive niyo in life. Ito talaga yung gusto kong gawin. This is what I love to do. I'm a boxer. In politics, ano naman po ang nakukuha niyo? Kasi yung boxing is passion. What is politics for you? Politics is my, uh, my commitment, lifelong commitment. To? To serve the people. Yan yung commitment ko sa kanila. So, now that you have declared running for presidency, what is the mission of Manny Pacquiao? Ito lang, kasi marami nang narinig sila sa akin about sa plano ko sa bansa natin. Yung pakulong yung mga ano, uh, kawatan sa gobyerno. Uh, at at uh, palakasin ang ekonomiya natin, mabigyan ng trabaho, at mabigyan ng sustainable livelihood ang ating mga kababayan. And then, uh, ang bawat pamilya, at saka yung pa-housing natin. Yun talaga ang ano ko. And then, kaya nga, nasa Amerika ako, nakagawa ako ng 22 rounds priority agenda for the country. Mm. Yan. First round, um, 22 rounds? Pero, hindi ko i-discuss sa ilad. Mga haba yan eh. <laughs> First round yan, uh, fight against corruption. Ipapakulong natin lahat ng mga kawatan sa gobyerno. Yung 22, kayo po nagsulat nun? Ako naggawa nun. Of your agenda? Of my agenda. Second round, yung um, ano siya, uh, economic growth and development. Mm-hmm. Uh, tapos, round per round, may, may explanation pa yan. Tapos, third round, employment. Hmm. Daming walang employment niya yeah. dito. Alam mo, fourth round, <laughs> oh. free housing. Ginagawa niyo na yun eh, si Jensen. Matagal na. Marami na kayo napabahay oh. sa Jensen. Free housing, yan, fourth round. Tapos, ini-explain ko mabuti yan. Fifth round, yung... Uh, Improve healthcare services. Yes, for the healthcare workers. Yeah, healthcare workers. Our frontliners. Lahat, hindi lang yan. Lahat. Pill health, lahat yan. Um, Pill health, ang dami rin issue mm, doon. Mm, mm. Okay, so, ang six round po natin. Sustainable livelihood. Memorize yeah. ni Max. Yeah. Bibigyan natin ng sustainable livelihood, pangkabuhayan ang bawat pamilya, kung anong gusto niya. Negosyo. Ano, negosyo. Magagawa natin yan, basta bigyan natin ng importansya yung round number one. Yung pagsumpo ng corruption. That's your number one agenda. Ang corruption yung kailag, hindi lang matanggal sa, sa position, kundi makita natin na makulong, nasa kulungan lahat. Gusto nyo ipakulong lahat? Gusto kong ipakulong lahat. Yan ang dami po nun. Pag napakulong ko silang lahat. Ano po? Pwede na ako mag... mag <laughs> pwede na ako ayaw na sa, sa politics. Ah, talaga po? Mm. Mapakulong nyo lang? Mapakulong ko lang yung lahat kasi masama kasi yung loob ko kasi makikita ko yung mga tao na naghihirap, di ba nagugutom. Yung commitment ko na yan, hindi lang commitment ko yan sa tao kundi commitment ko sa Panginoon. Doon ako nagaana sa Panginoon, hindi sa tao. Kasi pag sa tao, parang niluloko mo, pwede mong bawawawiin eh, pwede mong hindi to pa rin. Pwede mong hindi to pa rin, pwede mong to pa rin. Ganun yung pag sa tao, pero pag sa Panginoon ka, obligado mong to pa rin yan. Pwede nyo naman daw pong gawin ang lahat ng yan, tumulong kayo, uh, bigyan nyo ng livelihood yung ating mga kababayan, nang wala kayong position sa government. Ano po yung importance sa inyo ng position sa government? Tama yan. Marami na ako nabigyan ng mga pamilya, li- hmm. livelihood, napag-graduate ng mga estudyante. Mula pa noong 2004, 2005, yes. may, may ano na ako, na mga napag-graduate na ako hanggang ngayon. Ilang hmm. dami na nun. Kaya lang, limited lang yung, siyempre, yung hard and money ko, hindi naman ganun kalaki, di ba? Biro mo yung may libong pamilya na bigyan ko ng ha- house in lot. Ako mismo nagsusurpresa doon sa kanila, bisita sa kanila. Yung sa tabing ilo, ganyan, di ba? Yung mm. marami sa probinsya yun, yung sako lang yung sa pinila, tapos ilalim sila, ganyan, nakatira mm. sila. Bubisitahin ko sila doon, kukunin yung pangalan, tapos dalhin ko doon sa mm. Pacman Village ko. Mm. Natutuwa sila. Sa Jensen po yun? Jensen and Sarangani. So yun po yung nagawa niyo sa Jensen? Na ang dream niyo magawa niyo sa buong Pilipinas? Kayang-kaya, sobra-sobra pa. Mm. In-estimate ko nga, sabi ko, in three to four years, Mabigyan ko lahat, pero sinabi ko lang, five, uh, four to five years, para hindi ako maging sinungaling. Hmm. Diba? Ang dami nga po nagtatanong eh, bakit ginagawa pa ni Sen. Manny ang lahat ng to for the Filipinos? Well, in reality, pwede naman daw po kayo mag-relax. I-enjoy nyo na lang yung pera ninyo, yung na-achieve ninyo sa buhay. Tapos, you go into politics and then you receive all these criticisms. Ako kasi, doon ako sa tama. Ayaw kong maging trapo politisya na Ah, kasi kakampi ko to. Pagtakpan lang na, kahit maraming corruption, isabihin ko lang, walang corruption, walang corruption. Hindi ako ganun eh. Hmm. Kakampi tayo, magkasama tayo. Support ako sa lahat ng mga programa mo. Pero pagdating sa masama, 
pasinsahan tayo. Tama yung sinabi mo na, bakit ko pa kailangan pumasok sa politika? Mm-hmm. Di ba? Eh yung mahigit san libong pamilya na binigyan ko ng house in lot, mm-hmm. kung kwintahin mo yung nagastos doon, siguro, <laughs> kung kwintahin mo yung nagastos ko doon, magkano kayo yung nagastos ko doon na mahigit san libong pamilya? Billion? Billion, billion ang nagastos ko. Pero kung isipin ko lang sarili ko, bakit ko gagastusin sa mga tao yun? Mm-hmm. Di ba? Pwede mo enjoy. Pwede ko nang enjoy sa pamilya ko ganyan. Pasyal-pasyal ako ganyan. Di ba? Pwede ko nang iano eh. Pero hindi eh. Totoo ang sinasabi ko na kailangan kong balikan ang mga kasama kung saan ako nang galing. Tulungan sila. So the number one problem in the country is? Poverty. The reason why there's poverty is because there is? Massive corruption. So yun po talaga ang pinaglalaban nyo ngayon? Pinaglalaban ko. Yan lang. Paano po yung tinitira nila sa inyo? Na you're always absent sa Senate. Kayo daw po ang may pinakamaraming absent. Pero pag-attendance nga ako eh. Pag-attendance kayo. Mm. Marami ang absent sa, sa Congress nung araw, nung congressman pa lang ako. Mm. Pero iba na dito sa Senate. So yung sinasabi po mm. nila sa inyo na lagi kayong absent, hindi po totoo yun? Nagtatrabaho ako sa, sa, sa distrito ko. Kaya marami akong nabigyan ng, na, ng mga pabahay nung, ah, nung time na yun. Mm-hmm. Kung sakaling manalo po kayo bilang presidente ng Pilipinas, paano po yung boxing career niyo? Magpa-boxing pa rin po ba kayo? Boxing career ko? Tapos na yung boxer career ko. Pag nanalo kayo? Tapos na. You. Kasi matagal na rin ako sa, sa pagbuboxing at uh, yung pamilya ko, lagi nagsasabi, tama na. Uh, nag, nagtuloy-tuloy lang ako kasi passionate ako dito sa, sa sport na to. Magsusupport na lang ako ng mga boxingero para magkaroon, ng, magkaroon tayo ng champion ulit. So, ang pagiging Manny Pacquiao, hindi mo pwede sabihin, ito next pa Manny Pacquiao, next Manny Pacquiao. Ang Manny Pacquiao, hindi sa kanya sarili, kundi ang Panginoon nag, nagbigay ng blessings. When I started boxing, sino maakala na, o oh, sige, i-rewind natin lahat yung na-accomplice yes. ko, di ba? Yes. Eh, bata, nagtitinda ng pandesal, gano'n. Uh, sabihin ko sa'yo, magiging world, magiging champion. world champion ako, makilala ako sa buong mundo, maging 8 divisions. Div- ano tingin mo? Ay, imposible naman yata yan. Sabihin mo nga nakarinig, ay, hindi, imposible naman yan. Tapos alam mo, sabihin ko sa mata, oh, ah, kaya ko yan, kaya ko maging 8 different division, mag-champion sa buong mundo, eh, bata lang ako ganyan. Oh, ganyan, di ba? Sabihin siguro natin, anong isipin natin? Sige, anong isipin natin? Hindi ka maniwala. Hindi hmm, ka maniwala. Um, but? But, in God, all things are possible. Ano pong favorite verse nyo ngayon? Ang favorite verse ko sa buhay ko talaga, yung Psalm 119 verse 11. I have hidden your word in my heart um, that I might not sin against you. Tapos yung Isaiah 41 verse 10. So do not fear for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. <laughs> I will uphold you with, with my, my righteous, righteous right, right hand. hand. Ganda naman. No? Sarap no, di ba? Yes. Kadami kong mabangga. Kadami kong masagasaan. Takot ba ako sa kanila? <laughs> <laughs> Manny Pacquiao. <laughs> <laughs> Kanino lang kayo takot? Sa Panginoon lang ako takot. Bata pa ako, 12 years old pa lang ako, fighter na ako eh. Ang magdasal dyan, yung mga kawatan dyan sa gobyerno. Magdasal na huwag manalo ako kasi hindi ko man, hindi ako nagbibiro. Totohanin ko talaga yan. Pakukulong nyo sila. Mm. Do you think you can change the system in the country if you're given We can. the chance? We can. We can change the system. Una-una, tupoy ng corruption. And then, automation in all agencies in the government. Only transaction, mali ito, malaki. Automation lahat. Eh, dito sa ating ngayon, gusto lang man, man, manual eh. This gusto lang manual para may, may ano ba, may... Sa doktor. Madali sila maka, ano... Lusot. Oh, lusot sila. Gusto nilang magawa ng paraan. At ito pa ang masakit. Ano po yun? Nagnanakaw sila ng pera. Buti kung dito sa Pilipinas, dinideposito nila. Sa Makikinabang, ma- makakatulong sa ekonomiya din ng bansa natin. Saan po dinideposit? Inilalabas nila ng bansa, dinideposit na sila bansa. So, lalong pahirap talaga sa ekonomiya natin. Lalo, ninanakawan na. Pinapayaman pa yung ibang bansa. Pinapalaban pa yung sa ibang bansa. Pero kilala nyo po yung mga sinasabi nyo, <laughs> politiko. <laughs> Para kilala nyo, no? Hindi lang politiko eh. Sino, Hindi, sino pa pati, po? Pati yung mga... Ha? Halos nandoon na sa baba eh. Systemic na yung corruption sa baba. So, sa from politiko hanggang pababa, staff, hanggang sa ganun? lahat. Nandoon na eh. Nan- nakababa uh, na sa ano eh. Sanga-sanga na. Ako gagawa-gawa ng kwento. Kalabanin ang Pangulo. Kalabanin ang administrasyon. Hindi ako gagawa ng kwento. Tinutulungan ko pa nga eh. 
ang administrasyon para ma-expose lahat ng korupsyon dahil ayaw natin ng korupsyon. Hindi ko alam kung bakit nagagalit ang Pangulo sa akin na ini-expose ko yung korupsyon. Mali ba ako na sinabi ko, three times, at talagang talamag ang korupsyon sa bansa natin. Mali ba ako? Dapat ang sabihin niya nga sa akin, o oh, sige mani, to, pa, 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 magdulungan tayo, ganyan, i-expose mo lahat yan, pa, pakulong natin lahat yan, ayaw natin ng korupsyon. No? Dapat ganun. Hindi yung sabihin, eh patunayan mo, ako mag-isong magkakampanya sa'yo na, eh ngayon. Hmm. Kung baga sa ngayon, tina mo, ang daming, lumabas, ang daming korupsyon, hindi pa yan eh. Ano na po ang pangarap ngayon ni Manny Pacquiao? Pangarap ko, makulong lahat ng kawatan at pangarap ko, umu tumaas ang uh, ekonomiya natin, gumanda ang ekonomiya natin. Mm -hmm. Para nang sa gayon, pag malakas ang ekonomiya natin, maraming mabigyan ng trabaho. Mm -hmm. Ang target ko, gusto ko ang trabaho, maghanap ng trabaho ng, 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 ng tao, hindi ang tao maghanap ng trabaho. Mm -hmm. Sa tingin nyo po ba magagawa nyo yun? Kung maging presidente kayo ng Pilipinas? Ang lahat yan, magagawa natin. Basta, nasa puso mo, may guidance ka sa Panginoon at dedicated ka. Mahal mo. Mm -hmm. Gusto mo. Mm -hmm. Wala kang vested interest. Magagawa mo. Magagawa mo. Mm 